<laughs> Tell us something about your, uh, your role. Okay. Ako si Carlo, ang sante niya sa Chisho. Uh, sa akong operations manager sa call center. Uh, meron akong asawa rito, si Helga. At yung uh, story at atang ko, doon sa paghahanap ko kung sino yung makahawa sa akin. Uh, pero sa mga flashback yung know, nung uh, pag-ends pa, nung binata, yung medyo wild pa yung buhay niya. Tapos, uh, ayun, maliit lang na party siya hanggang sa tumanda, tapos naging present na. Pero mas iikot talaga siya doon sa paghahanap niya kung sino yung nakahawa. Ah, uh, you're straight? Hello, uh, sure. Ah, straight na, uh, gaya yung ganyan. Dalaki. So, wala ka nung ano, gay experience Ah, uh, Sorry, secret, 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 nangyari pa ko dito marami. Uh, yung mga interviews ng mga positive din sa sites. Yan din alam ko kung paano siya makukuha, uh, kung ano dapat gawin. Pero mas malaking puntos yung immersion namin. So nag nagpunta kami doon sa uh, ano tawag doon? Eight Society. Eh ang office ng Eight Society dito lang malapit lang din. So merong doktor doon na nag uh, turo sa amin, nag-facilitate sila. Tapos yung mga persons with HIV, nagpunta rin sila, yung, um, may mga ilang nila, na, nag-share sila ng experience so, nila. So, parang infotainment? Kung, uh, kung paano nila nakuha, kung anong naramdaman nila, kung anong ginawa nila, pagkatapos silang malaman, positive sila. Gano'n ba naka-aware about HIV before the show? Saka ano yung mga natutunan mo during the production? Uh, bago sa show, wala talaga akong ano eh, kaalam-alam dyan. Napag-aralan sa school pero alam mo yun, medyo hindi makawala rin sa iyo kasi hindi naman din ganun kalaki yung ituturo nila. So, uh, na-open lang akong alam mo ko yung pag-iisip ko tungkol dito nung ito na may show na kasi mas mas detalyado eh mas totoo realidad yung may experience mo talaga harap-harapan makikita mo sila sasabihin nila ng totoo walang alam mo yun diretso kailangan talaga maharamdaman mo kaya mabibika ko siya so, parang eye opener ba sa eye opener ba sa akin alam mo ko lahat tungkol dyan so may mga Ang um, mahirap dito yung maling ano eh, yung maling input sa iyo ng ibang tao eh. So pati yun malalaman mo talagang ibang ibang iba siya hindi alam mo yung iba mantidire, matatakot na sa iyo pero hindi pala dapat ganoon. Uh, can you give an example ng mga misconception na alam mo about HIV positive people? Oo. Ah, uh, normal normal na reaksyon ng tao na pag nalaman mo na positive siya, hindi mo nalalapitan. Matatakot ka sa kanya kasi mag-iisip ko na, oh, ano kaya ito, ano kaya ito. Alam mo yun, pag wala kang alam tungkol sa sakit, kung ano-ano na iisipin mo tungkol sa tao, baka mahawa ako, baka, uy, baka makagat ng lamok yan, tapos makagat din ako, di ba yung mga ganun? May, may na-encounter ka na ba ng mga HIV positive before? Ah, uh, noon, wala pa eh. Kasi hindi rin naman nila sasabihin sa'yo na positive sila. So, wala, dito lang talaga. Uh, anong opinion mo sa mga HIV positive before saka nung ginawa mo na yung show? Uh, noon, uh, wal, so wala pa akong kaalam-alam talaga sa kanila. Uh, may napanood akong pelikula pero hindi ko rin siya naintindihan masyado, masyado. So, zero talaga ang kaalaman ko, zero. Pero ngayon, malinaw na sa akin, malinaw na malinaw na. Uh, you mentioned nagpa HIV pa uh, HIV test ka na di ba? Mm. Ah, it is your first time. Mm, first, first so, test. So, uh, bakit hindi ka nagpa test before? Saka bakit ngayon lang? 
Um, dahil nga wala akong alam ni John noon, so hindi ko, hindi papasok sa isip ko na magpa-test. Dahil, siyempre, matasabi ko na na hindi ako aware o wala akong pakailan dyan. Dahil, ang, siyempre, sa isipin ko, hindi ako magkakaroon yan. Dahil, hindi ko alam kung paano nakukuha o kung ano, saan manggagaling. Pero ngayon, nung nag-immerse kami, nalaman ko, yung naging rason ko para magpa-test eh hindi para malaman yung status ko. Ang uh, rason ko, dahil gusto ko silang tulungan. Gusto kong maging, ma maging kaisa nila, maging halimbawa ng uh, tamang gawin. Dahil may iba na takot, takot silang magpa-test, takot silang malaman yung status nila. So ang gusto ko, burahin sa isipan nila yung takot na yun. At uh, mas isipin nila na kung paano alagaan yung sarili nila, lalo-lalo sa mga taong nangangamba na may, may ginawa sila na pwede nilang makuha, eh, hindi, hindi siya katulad ng iniisip nila. So, kung magkataon man na maging positive sila, eh, hindi, hindi pa yun yung katapusan ng buhay nila. Eh, yun pa lang yung umpisa at maraming tutulong sa kanila, maraming iintindi. At uh, hindi, hindi yan... Uh, hindi yun dapat itago, kumbaga. So, uh, yung, okay, yung experience nung, uh, nung uh, experience mo na nung role, nung character ko. Uh, so, kasi katulad nun sa ibang tao, nakuha nila sa intercourse, yung mga gano'n sa, sa uh, needle, sa drugs, transfusion. So, marami kasing paraan para makuha mo siya eh. Kaya, uh, mas, mas nakaka, mahihirap kasi doon sa karakter ko dahil hindi naman, hindi siya nakuha dahil, ano lang, disgrasya lang. So, may, may pinanggalingan talaga, may malaking rason kung paano niya nakuha. At, uh, pwede ko na bang, hindi ko, pwede ko sabihin kung paano nakuha ng karakter ko And then, actually, yung itatrack daw. Ah, okay. Uh, ayun. Um, kasi nung nalaman na nung ni Carlo na positive siya dahil iba na yung nararamdaman niya, pabalik-balik na yung sakit niya, ubo, ganyan. So, may, parang naisip na niya na, sige, magpapatest na ako. Tapos nung nalaman niya na positive siya, syempre, nagunaw yung mundo niya. Nagbago lahat. Uh, pero, katulad nga nung sinasabi ko kanina, hindi doon natapos yung buhay niya. So, nagpatuloy pa rin siya. Ang ginawa niya, kinanap niya. Tinrack down niya lahat ng dumaan sa kamay niya, na, naka-experience niya. Uh, hinanap niya kung sino ba yung nakahawa sa kanya. Ano yung reason ba't mo hinanap? Para uh, mo magiganti or para... Uh, kasi, dadating din sa isip mo na bakit ako? Di ba? Bakit ko ito nakuha? Hindi pwede. Nagante ako. So, dadaan sa isip mo yun eh. Pero hindi yun yung, yung main reason kung bakit niya hinanap. So, katulad ng uh, kay Miles, pinayuhan niya rin ako. Oh, ano ba yun? May, may ginawa siya na kailangan malaman mo rin yung status mo. Pagpapalaman okay. niya siya. Ah, okay. Um, ayan, ah, uh, sa lahat ng mga kapatid natin dyan, uh, iniimbitahan ko po kayo na panoorin at abangan ang positive ngayong October 17 na po. Uh, itong first time sa Philippine history na gagawa ng gantong uh, klase ng soap na hindi lang para maipalabas at mapanood din nyo, kundi para rin makatulong sa lahat ng mga nangangailangan at sa mga kailangan na ma-open sa gantong uh, usapan. Ayan. Sana po panoorin ninyo.